Dobar dan svima, moje ime je Stefan Vukmanović i ovo je još jedna epizoda Limit Prime Akademije. U ovom videu govorit ćemo o tome šta znači stop loss, kako vam može koristiti i koje su pogodnosti korišćenja ove opcije. E sad, stop loss je nalog dat po srednjeku za kupovinu ili prodaju određene akcije. Kada ona dostigne određenu cijenu, Stop loss je dizajniran da ograniči gubitak investitora, odnosno vama. Investitori koriste ovaj nalog kada vjeruju da bi cijene mogle pasti. U tom slučaju, investitor postavlja stop loss nalog kako bi ograničio svoje potencijalne gubitke na određenom nivou, naravno. Također, ovaj nalog investitori mogu koristiti kada nisu u mogućnosti da prate svoje pozicije. U takvim slučajevima, Stop loss je neophodan. Međutim, naša topla preporuka je da postavite stop loss nalog svaki put kada mislite da bi njegovim postavljanjem mogli smanjiti rizik. Primjer, pretpostavimo da želite da trgujete akcijama. Kupili ste akcije Facebooka po cijeni recimo od 100 dolara. I čekate da ta cijena poraste kako biste ih prodali i ostvarili profit. Budući da ste oprezni i želite da zaštitite sebe od velikih gubitaka, postavljanjem stop loss naloga, postavite stop loss nalog na nivou od 95 dolara. U slučaju da prođe do pada cijene ove akcije na tržištu, na ovaj način, ukoliko cijena padne i dostigne nivo od 95 dolara, Vaše akcije će se prodati, odnosno pokrenut će se stop loss nalog. U slučaju da tržište nikad ne dostigne ovaj cjenovni nivo, stop loss nalog nikada neće postati tržišni nalog. Zašto je dobro koristiti stop loss? Vaša sredstva su sigurnija. Stop loss nalog štiti vaša sredstva i smanjuje stres sa kojim svaki investitor mora da se nosi. Ne morate stalno da nadgledate tržište, odnosno ne morate stalno da nadgledate akcije koje posjednujete. Jednom, kada postavite stop loss, nalog ne morate stalno pratiti. Odnosno ne morate stalno da budete ispred ekrana i da pratite svaku trgovinu, promjenu na tržištu, odnosno štitite vaše trgovanje od emocija kada prepustite softveru da izvrši nalog, automatizujete proces, investitori imaju tendenciju da vjeruju da će se neka akcija oporaviti. Ali mnogo puta to nije slučaj, odnosno emocije su miješaju. Stoga bolje je da odluku donesete ranije, kada niste toliko emocionalno uključeni. Ne košta vas ništa da je postavite, ne postoji dodatna provizija za postavljanje stop loss naloga, provizija se plaća samo kada stop loss nalog postane tržišni nalog. Dovoljno je samo osnovno trgovačko znanje, postavljanje stop loss naloga nije komplikovan potez i naravno to bi bilo to za ovaj klip. Ukoliko vam se dopao, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ukoliko imate pitanja, postavite ih u komentarima ispod i vidimo se u sljedećem klipu Limit Prime Akademije.